হ্যালো ভিউয়ার সবাই কেমন আছেন সহজে জাভা স্ক্রিপ্ট শিখে আজকের 11তম পর্বে আপনাদেরকে স্বাগত ভিউয়ার আমরা গত 10টা পর্বে আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট অর্থাৎ আমরা এখানে ফোকাস করেছি হচ্ছে পিওর জাভা স্ক্রিপ্ট যেটাকে আমরা অনেক সময় শুনে থাকি যে ভ্যানিলা জাভা স্ক্রিপ্ট দ্যাট মিন্স এখানে কোনো লাইব্রেরি বা থার্ড পার্টি কোনো জাভা স্ক্রিপ্ট ফ্রেমওয়ার্ক আমরা ইউজ করিনি জাস্ট একদম পিওর জাভা স্ক্রিপ্ট যেটা যে কোনো নেটিভ যে কোনো ব্রাউজার সাপোর্ট করে এরকম জাভা স্ক্রিপ্ট আমরা শিখেছি তো গত দশটা পর্বে আমরা জাভা স্ক্রিপ্টের বেসিক যে কনসেপ্টগুলো নিয়ে কাজ করতে হয় অর্থাৎ বেসিক জিনিসগুলো আমরা রপ্ত করার ট্রাই করেছি সো আজকে আমি আপনাদেরকে সিম্পল একটা প্রজেক্ট দেখাবো এবং নেক্সট আমরা আরেকটা পর্ব অর্থাৎ আমি আজকে করছি হচ্ছে এগারোতম পর্ব এবং আমি নেক্সট আরেকটা পর্ব হচ্ছে বারোতম পর্ব সো এখানে আমরা জাভা স্ক্রিপ্টের বেসিক যে ক্লাসের যে কোর্সটা সে কোর্সটা আমরা এখানে সমাপ্ত করব সো এটা বলার আগে অর্থাৎ আজকের এই ছোট্ট প্রজেক্টটি দেখানোর পূর্বে আমি আপনাদেরকে কিছু গাইডলাইন দিতে চাই সেটা হচ্ছে আপনারা অবশ্যই আপনারা যদি অনেক সময় লার্নাররা অর্থাৎ জাভা স্ক্রিপ্ট এই জগতে আসার সময় অনেকে কনফিউজড হয়ে যায় হয়তো অনেকে অগচলভাবে শেখা শুরু করেন কিছুক্ষণ এখান থেকে বা নেট থেকে হেল্প নিয়ে আপনারা প্রজেক্টটা কোনো রকমের করে আপনারা ফিনিশ করছেন কিন্তু আপনারা অনেকে আছেন যে আপনারা কোনটা পিওর জাভা স্ক্রিপ্ট কোনটা জ্যাকোয়ারি বা কোনটা অ্যাঙ্গুলার জ্যাস কোনটা অ্যাঙ্গুলার কোনটা ভিউ জ্যাস তো এই জিনিসগুলোকে আপনারা হয়তো ডিফারেন্সিয়েট করতে পারেন না জাস্ট আপনার পারপাসটা আপনার সার্ভ হচ্ছে ঠিকই কিন্তু আপনি অ্যাকচুয়ালি যে যে জিনিসটা শেখার সেটা শিখতে পারছেন না সো আমি সাজেস্ট করব যে আজ আমার এই যে দশটার টপিক্স আছে দশটা ভিডিও আপনারা ইউটিউবে লার্ন টোয়েন্টি ফোর বিডি ডট কমে যদি আপনি এখনও পর্যন্ত কোনো এখনও পর্যন্ত যদি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং একটা এখানে একটা জাভা স্ক্রিপ্ট বাংলা টিচারের নামে আপনি একটা প্লে লিস্ট পাবেন সেখান থেকে শুরু থেকে দশটা পর্যন্ত অবশ্যই আপনি জিনিসগুলো দিলে সুস্থ দেখে নেবেন এবং বেসিক কনসেপ্টগুলো আপনি ক্লিয়ার রাখার চেষ্টা করবেন সো আজকে আমি যে জিনিসটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আমি পিওর জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে কোনো লাইব্রেরি ছাড়া আমি একটা জাস্ট ক্যালকুলেটার আপনাদেরকে বানিয়ে দেখানো শেখাবো সো এটা বলার আগে আমি আর একটা কথা বলিনি যে আমাদের যে লন টোয়েন্টি ফোর বিডি ডট কম যে ওয়েবসাইটটা আছে সেখানে আপনারা এখন থেকে আমাদের চ্যানেলে যতগুলো ভিডিও অর্থাৎ যতগুলো কোর্স আমরা ফ্রিতে আপনাদেরকে দিচ্ছি বা শেখাচ্ছি সেই সবগুলো ভিডিও আপনারা চাইলে এখানে ভিডিও সেকশনে আপনারা পাবেন সো এখানে আপনারা যদি এটার সাথে টাচ থাকেন সেক্ষেত্রে আপনারা প্রত্যেকটা কোর্সগুলার টোটাল ও আপনারা হয়তো এখানে কোন একটা ভিডিও দেখছেন র্যান্ডমলি দেন আর একটা ভিডিও কোথায় আছে সে সিকোয়েন্সিয়াল জিনিসটা হয়তো আপনারা অনেকে ইউটিউবে হয়তো ঠিকভাবে মেনটেন করতে নাও পারেন সেক্ষেত্রে আপনারা যদি ওয়েবসাইটে আছেন ভিডিও সেকশনে আসেন তাহলে এখান থেকে যে জাভা স্কি বাংলা টিউটোরিয়াল এখানে সবগুলো সিরিয়াল করা আছে যদি আমি কিছু জিনিস এখন আপডেট করতে পারি নাই আপনার প্রত্যেকটা জিনিস এখানে প্রত্যেকটা পর্ব কিন্তু একটার পর একটা পাবেন এবং এখান থেকে সহজেই দেখতে পাবেন সো চলে যায় আজকের পর্বে তো আজকের পর্ব হচ্ছে আমি সিম্পল একটা জাভা স্ক্রিপ্ট ক্যালকুলেটার বানিয়ে দেখাবো বলছি তো আমি এখানে ফাইনাল যে আউটপুটটা অর্থাৎ আপনারা যে জিনিসটা শিখতে পাবে সেই জিনিসটা হচ্ছে জাস্ট আমি এখানে যদি একটা টোয়েন্টি দিই এখানে হচ্ছে ট্যান দিই দেন আমি যদি এখানে অ্যাট অর্থাৎ প্লাস বাটনে ক্লিক কর সাথে সাথে এখানে কিন্তু আমার ইনস্ট্যান্ট আউটপুটটা দেখাচ্ছে আমি যদি মাইনাসে করি দেন এটা থেকে এটা মাইনাস আমি যদি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে টু হান্ড্রেড পাচ্ছি এবং ডিভাইড করলে এটাকে টু পাচ্ছে এবং আমি যদি ক্লিয়ার করে দিই জিনিসটা রিসেট হয়ে যাচ্ছে সো এটা শুরু থেকে কীভাবে আমরা কাজ করতে পারি সেই জিনিসটা আপনাদেরকে এখন করে দেখাচ্ছি শিক্ষার্থীরা আমি কাজের দ্রুততার জন্য হচ্ছে আমি কিছু জিনিস এখান থেকে কপি করে নিয়েছি অর্থাৎ যে জিনিসটা আজকের এই ক্লাসের জন্য যে জিনিসটা ফোকাসেবল না অর্থাৎ যে জিনিসটা মেন পার্ট না জাস্ট আমি কাজের দ্রুততা হওয়ার জন্য অর্থাৎ এই পার্টটা যদি আমি প্রত্যেকটা জিনিস লাইন বাই লাইন দেখাতে চাই সো এখানে জাস্ট এস টি এর যে মার্কআপটা সেটা আমি কপি করে নিয়েছি এবং আমার যে এই ইউআইটা তৈরি করার জন্য যে স্টাইলটা আছে সেটার জন্য আমি জাস্ট সিএসএসটা কপি করে নিয়ে এসেছি সো আমার মেন পার্টটা হচ্ছে আমি জাভা স্ক্রিপ্ট কোডটা কীভাবে লিখবো এই জিনিসগুলোকে ফাংশানাল করার জন্য আমি যদি এখানে কিছু লিখি আমি ক্লিক করলে কিন্তু কিছুই হচ্ছে না জাস্ট আমি ইউআইটা এবং আমার সিএসএস অর্থাৎ স্টাইল করার জন্য যে সিএসএস ক্যাসকেটিং স্টাইল শিটটা তৈরি করা দরকার সেটা তৈরি করেছি মাত্র সো এখন আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে এই দুইটা ইনপুট থেকে ভ্যালুগুলো নিয়ে কীভাবে আমরা অ্যাড সাবস্ট্রাক মাল্টিপ্লাই কিংবা ডিভিশন করতে পারি সেই জিনিসগুলো আমরা এখানে রক্ত
সরি দুটো ইনপুট বক্স একটাকে আমি ক্লাস দিয়েছি হচ্ছে নাম 1 এবং আরেকটা ক্লাস দিয়েছি হচ্ছে নাম 2 এবং আমার রেজাল্ট পার্ট অর্থাৎ আমার রেজাল্টটাকে শো করার জন্য আমি একটা ডিপ নিয়েছি সেটার একটা ক্লাস দিয়েছি রেজাল্ট হিসেবে এবং আমি বাটনগুলোকে প্লেস করার জন্য একটা ডিপ নিয়েছি অ্যাকশন নামে অ্যাকশনস নামে সেখানে আমি প্লাস মাইনাস গুণভাগ এই চিহ্নগুলো দিয়েছি এবং ক্লিয়ার করার জন্য আমি একটা ক্লিয়ার বাটন নিয়েছি সো এতটুকু হচ্ছে আমার মার্কআপে মার্কআপ করার পালা শেষ এখন আমি জাভাস্ক্রিপে কোড লিখব এই জিনিসটাকে ফাংশনাল করার জন্য সো এখন আমি দুইটা আমার আমি ফার্স্টে একটা কোয়ারি সিলেক্টরের মধ্যে আমার যে আউটপুট সেকশানটা আসবে সেটার জন্য আমি একটা ভ্যারিয়েবল ক্লিক করছি ভার আউটপুট এই আউটপুটটা হবে ডকুমেন্ট ডট কোয়ারি সিলেক্টর আমার ডকুমেন্ট ডট কোয়ারি সিলেক্টরটা হবে হচ্ছে আমার যে রেজাল্ট আমার এই সেকশানে সো আমি এটাকে সিলেক্ট করে নিচ্ছি যেহেতু এটা একটা ক্লাস সো এই জন্য আমি এর আগে ডট দিয়েছি সো আজকের পর্বটা অনেকটা হচ্ছে আমার বিগত পর্বগুলোর কনসেপ্টের উপরে সো আজকে যদি একদম আপনি নতুন হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই আগের যে এক থেকে দশ পর্যন্ত পার্টগুলো আছে আমি অবশ্যই সাজেস্ট করব যে আপনারা ওই জিনিসগুলো দেখে আসেন সেক্ষেত্রে আপনার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে গেলে আপনি সহজে অ্যাডাপ করতে পারবেন সো আমি আরটা আর দুইটা ভ্যারিয়েবল নিব যে দুইটা ভ্যারিয়েবল হবে আমার এই দুইটা ইনপুট বক্সকে রেফারেন্স করার জন্য সো ভ্যারিয়েবল নাম ওয়ান আমি এখান থেকে একটু কপি করে নিয়ে আসছি এখানেও আমি ডকুমেন্ট ডট কোয়ারি সিলেক্টর এটা হবে আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আমি এখানে ক্লাস নিয়েছি হচ্ছে নাম ওয়ান নাম টু দুইটা ইনপুট বক্সকে রেফারেন্স করার জন্য নাম ওয়ান এবং আমি এটাকে কপি করি আমি আর একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি নাম টু ইনপুট বক্স থেকে আমি ডেটাগুলো নেওয়ার জন্য দ্যাটস ইট আমার আউটপুট সেকশানে আউটপুট দেখানোর জন্য এটাকে আমি কোয়ারি সিলেক্টর দিয়ে ধরে নিয়েছি এবং দুইটা ইনপুট বক্সকে আমরা এখান থেকে ভ্যালু নেওয়ার জন্য আমি দুইটা কোয়ারি সিলেক্টর দিয়ে দুইটার ক্লাসকে ক্লাসদের মাধ্যমে আমি দুইটাকে দুইটা ভ্যারিয়েবলে বাইন করেছি এখন যেটা হবে আমার আমার যে ফাংশানটা হবে সেটা হচ্ছে আমি এখানে ক্লিক করলে এটা এই দুইটা ভ্যালু অ্যাড হবে এটা দিয়ে মাইনাস হবে সো আমি এটা চাইলে चार्ट एक्शनर जो हमें चार्ट फांगशन तैरि करते अर्थात एडिशनर जो एक माइनस अर्थात हमारे सबसट्रैक्शनर जो एक माल्टिप्लैर जो एक डिविशनर जो एक सो हमें ये जिनिटा करब ना जस्ट एक सीम्पल फांगशनर मध्य हमें एक सूच केस चालिए हमारे अर्थात अपारेशन जो अपारेटर आई अपारेटर अपारेटरटार भिन्नतार ऊपर डिपेंड कर सूच केस चालिए हमें अपारेशन चाल सो ये क्यों करते সো এটার জন্য আমি একটা ফাংশান ক্রিয়েট করছি সো আমি একটা সিম্পল ফাংশান তৈরি করছি অ্যাকশান অ্যাকশান নামে সো এই অ্যাকশান ফাংশানটা জাস্ট আমার একটা অপারেটরকে ইনপুট নেবে অপারেটরটা হতে পারে প্লাস মাইনাস ঘুণবাগ যে কোনো একটা সো এখানে আমি একটা সুইচ কেস চালাচ্ছি সুইচ সো এখানে আমি সুইচ কেস চালানোর আগে আমার অ্যান্সার করে নিচ্ছে আমার প্রত্যেকটা আমার যখন কোনো একটা বাটন প্রেস হবে দেন বাটন প্রেস হওয়ার সাথে সাথে আমি এখানের যে আপডেট আপডেট ভ্যালুটা সেই ভ্যালুটা নিয়ে আমার কাজ করতে হবে সো আপনাদের হয়তো অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে যে আমি এই ফাংশানের উপরে অর্থাৎ ফাংশানের বাইরে কেন আমি ওই দুইটা নম্বরের ভ্যালুগুলো নিচ্ছি না সো এই কারণে নিচ্ছি না আমার আমি যখন কোনো একটা ভ্যালু এখানে দিচ্ছি এখানে দিচ্ছি হচ্ছে টু এখানে দিচ্ছি হচ্ছে ওয়ান সো আমি যখন অ্যাট বাটন প্রেস করছি আমার রেকর্ড যে রেজাল্টটা সেটা থ্রি আসার কর থ্রি আসবে এখন আমি নেক্সট টাইম যখন আমি একই ভ্যালু চেঞ্জ না করে যদি আমি মাইনাস বাটনে প্রেস করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার যে আগের ভ্যালুটা থেকে যাবে অর্থাৎ আমি এখানে আপডেট ভ্যালুটা পাবো না আমি যদি কোনো কারণ যদি এখানে যদি একটা ভ্যালু চেঞ্জ করি দেন আমার আপডেট ভ্যালুটা আসবে না সো এই কারণে আমি ইনসাইড ফাংশান আমি এই দুইটা ইনপুট বক্সের ভ্যালুগুলোকে প্রত্যেকবার অ্যাকশানে থ্রোতে আমি এই জিনিসগুলোকে নতুনভাবে নিব তো দ্যাটস ওয়াই আমি এখানে দুইটা ভ্যারিয়েবল নিচ্ছি যে ভ্যালুগুলো নেওয়ার জন্য আমি এতে নিচ্ছি হচ্ছে আমার নাম ওয়ান ডট ভ্যালু সো আমি এর আগে ক্লাসে দেখিয়েছিলাম কোনো একটা ইনপুট বক্স থেকে পিউর জাভা স্ক্রিপের মাধ্যমে কীভাবে ভ্যালুটা নিতে হয় আমি নাম ওয়ান থেকে ভ্যালুটা নিলাম সো আমি যখন কোনো ইনপুট বক্স থেকে ভ্যালুটা নিচ্ছি সেই ভ্যালুটা কিন্তু আমার স্ট্রিং আকারে চলে আসে সো আমি যদি 
এটা কনসোল লক করে আমরা অবশ্যই এটাকে আমার এক্সকিউজ মি আমি এটাকে স্ট্রিং হিসেবে পাবো সো এটাকে আমি অবশ্যই পার্স ফ্লট করে নিতে হবে সো এখানে আমি পার্স ইন্টিজার অর্থাৎ ইন্টিজারে পার্ট পার্স করতে পারবো না কেননা আমার ইউজারটা সে কি ইন্টিজার দিবে নাকি ফ্লট দিবে সেটা আমি প্রিডিক্ট করতে পারছি না সো ইউজার ইন্ডিপেন্ডেন্টলি যে কোনো একটা সেটা ইন্টিজার কিংবা ফ্লট এর ভ্যালু দিতে পারে সেই জন্য আমি যদি ফ্লটটা নিয়ে নিই সেক্ষেত্রে আমার ইন্টিজার পার্টটা আমরা অটো পেয়ে যাব সেক্ষেত্রে আমার ক্যালকুলেশনে কোনো ভুল হওয়ার স্কোপটা থাকে না পার্স ফ্লট সো আমি নাম ওয়ান যে এলিমেন্টটা আছে সেখান থেকে আমি ভ্যালুটা নিয়ে নিয়েছি এবং আমি একই সাথে ভার ভি ইকুয়াল আমি নিয়েছি পার্স ফ্লট আমি নাম টু যে এলিমেন্টটা আছে সেই এলিমেন্ট থেকে অর্থাৎ আমি এখানে যে গ্র্যাপ করেছি সেখান থেকে দুইটা নিয়ে নিলাম আমার এখানে কাজ শেষ সো এখন আমি যে জিনিসটা করব সেটা হচ্ছে আমি চাইলে এখানে একটা কন্ডিশন বসাতে পারি যে আমাকে আমার এই অপারেশনটা সম্পন্ন হতে গেলে অবশ্যই আমার এই দুইটা ভ্যালু অবশ্যই থাকা লাগবে আদারওয়াইজ আমি এটাকে এক্সিকিউট করাবো না সো এটা আমি পরে যাচ্ছি আমি জাস্ট সিম্পলি কীভাবে কাজটা এক্সিকিউশন করা যায় সেই প্রসেসটা দেখাচ্ছি সুইচ কেস চালাচ্ছি সুইচ কেস চালিয়ে আমার এখানে যে আমার এখানে যে অপারেটরটা আছে সেই অপারেটর উপর বেস করে আমি কেস আমার যদি প্লাস হয় আমি একটা অপারেশন চালাবো ব্র্যাক সো আপনি যদি বেসিক যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানেন সেক্ষেত্রে সুইচ কেসটা সিমিলার আমার জাভা স্কিপের মতো মাইনাস এটা মাল্টিপ্লাই এবং এটা ডিভিশনের জন্য সো আমরা আর একটা সুইচ কেস নিব যেটা হচ্ছে আমি জাস্ট ক্লিয়ার করার জন্য অর্থাৎ আউটপুট এবং ইনপুট জিনিসগুলোকে সিএলআর নিচ্ছি একটুকু কোডগুলোকে একটু ফরমেট করে নিচ্ছে সো এখন সুইচ কেসে আমার এখানে যে অপারেটরটা সেটার উপর বেস করা হবে সো আমি এখানে কি করব যদি সেটা প্লাস পাই সেক্ষেত্রে আমি আমার যে আউটপুট ডিপটা আছে সেই আউটপুট ডিপে আমরা জানি এর আগের ক্লাসগুলোতে শিখেছি আমরা কোন একটা ডিপ সেখানে যদি আমি কোনো এসটিএমএল কন্টেন্ট যদি অর্থাৎ ইনসেক করাতে চাই অর্থাৎ লিখতে চাই সেক্ষেত্রে আমাকে লিখতে হবে সেটার একটা প্রপার্টি আছে আমি যখন এই ডকুমেন্ট এই ইলিমেন্টটা এই ডমটাটাকে যখন আমরা এখানে গ্র্যাপ করেছি একটা ভ্যারিয়েবলে সেই ভ্যারিয়েবল আমরা লিখব সরি ইনার এস টি এম ও ওই ইনার এস টি এম এলে আমরা করব কি এ প্লাস বি যেহেতু একটা এটা এডিশান অর্থাৎ যোগ করার জন্য আমরা অপারেশন লিখছি সো একইভাবে আমি এখান থেকে এটাকে কপি করি এখানে দিচ্ছি এখানে দিলাম দেন এখানে দিলাম সো আমি এই জিনিসটাকে মাইনাস করবো যেহেতু আমার কেসে মাইনাস এবং এটা যেহেতু আমার ভাগের অপারেশন সো এই জায়গায় আমি যেটা করব যে এখানে কি হয়ে যাবে আমার এটা নাল হয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে ভ্যালুটা সে রিসেট করে দেবে যদি ক্লিয়ার এই ইনস্ট্রাকশানটা পাই এখন আমি এখানে যে দুইটা ভ্যালু থাকবে সেই ভ্যালুগুলোকে যাতে আমরা নাল করে দিতে পারি সেটার জন্য হচ্ছে কি আমার এখানে যে ভ্যারিয়েবলটা সেটা ছিল নাম ওয়ান নাম ওয়ান ডট ভ্যালু সো আমরা এটাকে এটা যেহেতু ইনপুট বক্স সেখানে আমরা ইনার স্টিমেল দিতে পারবো না তো এটা হচ্ছে ইনপুট বক্স সেই জন্য আমাকে এর একটা প্রপার্টি আছে ভ্যালু সেই ভ্যালুটা আমরা নাল সেট করে দিব নাম টু ভ্যালু ইকুয়াল নাল একটুকু সো আমরা এই অ্যাকশানটা অর্থাৎ এই ফাংশানটা এক্সিকিউট করব কখন সো এই ফাংশানটা আমরা এক্সিকিউট করব হচ্ছে আমরা এদের এই বাটনগুলো প্রেস করার মাধ্যমে সো আমি যদি এখানে যদি একটু আর একটু কমপ্লেক্স ওয়েতে যদি এগুলো লিসেন করি সেক্ষেত্রে একটু জিনিসটা এই কাজটা আর একটু ল্যান্ডি হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমি জাস্ট এই ফাংশানটাকে আমি এই বাটন প্রেসগুলোতে আমি কল করাই দিব সো কীভাবে করতে পারি যেহেতু আমার এই বাটনে ইন্ডিকেট করছে এটা একটা প্লাস অপারেশান সো আমি এখানে অন ক্লিক যে অ্যাটিউট আছে বাটনের অন ক্লিক অ্যাটিউট এই ইভেন্টের মাধ্যমে ক্লিক ইভেন্টে আমি এই অ্যাকশান ফাংশানটাকে কল করা দিচ্ছি এবং অবশ্যই এখানে যে অপারেশানটা হবে সেই অপারেশানের জন্য যে অপারেটরটা সেই অপারেটরটা আমরা এখানে পাস করাবো সে একইভাবে আমি এই বাটনটা প্রেস করলে একই ফাংশানটা এক্সিকিউট হবে কিন্তু এখানে অপারেটরটা ভিন্ন যাবে যার মাধ্যমে আমরা আমাদের কাজটা করে ফেলতে পারবো 
এখানে একটা জিনিস ভুল হয়ে গেছে যে আমাদের चेन्ज करते हैं माल्टिप्लै এটার জন্য যাবে ডিভিশন এবং শেষ পর্যন্ত আমরা এখানে এটার জন্য আমরা পাঠাবো হচ্ছে সি এল আর ক্লিয়ার করার জন্য সো আশা করছি আমার কোডগুলো ঠিকঠাক মতো আছে সো আমি একবার রান করাই রান করালাম এখন যদি আমি লিখি টেন প্লাস সিক্স দিলাম ওয়াও देखते हैं जो फार्ष्ट इनपुट बक्स हमें टैन दिए सेकेंड इनपुट बक्स सिक्स दिए भूटे आसटीन हमें जी इटा के माइनस दीची देखते दस थे छः गार ये टैन सिक्स सिक्सटीन डेट सीट सो हमें जी इटे क्लियर करी सम्पूर्ण चले जा सो हमें ये जिन के एक रिकैप करी जो जी एखे टोटी दी एखे जो टैन दी हमारे ये आस এখন আমি এখানে যদি এখে এক্সিকিউশনে যা আমি এখানে যদি দিই তাহলে দেখতে পাবেন যে আমার এখানে এইটিন আনসারটা আসছে সো এক্ষেত্রে যদি আমি এই দুইটা ভ্যালুকে যদি আপনাদেরকে একটু বোঝানোর সহায়তা আমি যদি এখানে না দিই যদি আমি বাইরে দিই সেই ক্ষেত্রে আমার কি জিনিসটা হয় আমরা যদি একটু দেখি দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু সে আমার ये फार्स टाइम एक्सिक्यूट क्योंकि से व्यलूटा नहीं नहीं जेहतु हमार फार्स टाइम क्योंकि एखे को भैलू तकना से क्षेत्र में क्योंकि से आगे व्यलूटा रेखे दीची जत ही क्यों एखे टू टू दिल नान आसते इखने जो व्यलूट आपडेट करी ताओ कान आसते अर्थात नट ए नम्बर तो ये हमें करते हैं कि प्रत्येक एक्शन थ्रोते हमें ये व्यलूट आपडेट व्यलूटा नीते दैट সো আমরা যদি আমাদের যে ভ্যালু দুইটা আছে সেই দুইটাকে যদি আমি ফাংশানের ইনসাইট নিয়ে কাজ করি সেক্ষেত্রে আমার যে কোনো সময় আমি আপডেট ভ্যালুটা নিয়ে কাজ করতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন আমি যদি ভ্যালুগুলোকে আপডেট করছি আমার কিন্তু আপডেট ভ্যালুটা আমি পাচ্ছি সো এটা হচ্ছে সিম্পল একটা ক্যালকুলেটার যেভাবে আমরা জাভে স্ক্রিপ্ট পিওর জাভে স্ক্রিপ্ট দিয়ে কাজ করতে পারি সো আজকে হচ্ছে এইটুকু আমি নেক্সট পর্বে আপনাদেরকে যে প্রজেক্টে দেখাবো সেটার একটা স্যাম্পল ডামি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে আমি এখানে দেখছি টাস্ক ওয়ান এটা দিচ্ছি এটার সাথে সাথে কিন্তু আমার এখানে গ্রিডে অ্যাড হচ্ছে আমি যদি টাস্ক সেভেন একটা দিলাম হ্যালো ওয়ার্ল্ড সো এই জিনিসটা আমি টোটাল জাভাই স্কিপ পিওর জাভাই স্কিপ দিয়ে কীভাবে করতে হয় আমি যদি এখান থেকে ডিলিট করে দিচ্ছি ডিলিট হয়ে যাচ্ছে সো এই টোটাল জিনিসটা কীভাবে আমি পিওর জাভাই স্কিপ দিয়ে করতে পারি সেই বিষয়টা সম্পূর্ণ আপনাদেরকে লাইন বাই লাইন দেখাবো এবং একই জিনিস আমরা জাভাই স্কিপে কতটুকু লিখছি এবং সেটাকে আমি একটু জ্যাক আমার যেহেতু এই নেক্সট পার্টটা এই বেসিক জাভাই স্কিপ শেখার জন্য শেষ পার্ট হচ্ছে সো এখান থেকে আমি এখানে আমি জাভা স্কিপ দিয়ে আর কিছু করা দেখাবো না আমরা হয়তো অ্যাডভান্স লেভেলের কিছু কাজ করার জন্য আমরা আর একটা সিরিজ তৈরি করতে পারি কিন্তু এর নেক্সট যে পার্ট অর্থাৎ নেক্সট যে সিরিজটা তৈরি করব এটার শেষ থেকে এবং এটার শেষ থেকে আমরা জাভা স্কিপ দিয়ে কোন কাজগুলো করব না এবং কোন ক্ষেত্রে জাভা স্কিপ ইচ্ছে আমরা জ্যাকোয়ারিটাকে নিয়ে কাজ করব সেই বিষয়টাকে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব এই প্রজেক্টের মাধ্যমে সো আজকের পর্ব একটুকু সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে